，这张图怎么这么大啊？啊！这张图怎么这么刀啊？在童话里面，愿他们都能；在童话里，愿他们可以像这样。哎，孩子是没有错的，为什么要这样受伤？为什么？到底是哪里出了问题？剂量算错了，对研磨碎片的影响考虑不足。不，不可能，我反复算过很多次了。到底哪里搞错了？你还来干什么？还有能帮助伊弗利德的办法，但之前在这里发生的一切，你绝对不能对外透露分毫。帮助？就在几天前，你还想杀了他？帕尔维斯主任说你揽下了事故责任，所以这就是你的目的吗？想用这种恩惠让我闭嘴？现在你又要再次为莱因生命掩盖一切，让我装作什么都没有发生吗？只要我还有一口气，我一定会想办法把真相公之于众。这件事所牵扯的力量非同小可，如果你这么做，只可能粉身碎骨。哎，塞爹，何必呢？你这样一说，他又要。伊菲利特依然是让一些人垂涎的实验体，能够保护他的人并不多。如果连你也失去，他的命运只会更悲惨。好。我可以守口如瓶，我会好好保护伊弗利特的。伊弗利特的事，我会自己想办法，不劳塞利亚主任操心。所以从现在开始，请您不要再靠近伊弗利特。啊！啊！塔利亚，快看，是绿洲，我们快到了。啊，达利亚！别碍事，达利亚，你怎么样？我马上带你去见胡之精灵。有完没完？要是惹恼了本大爷，不是吧？可惜浅哥的泡泡糖。啊，达利亚！没事吧，孩子？为什么要受到这种？小心！到老大这里来，似乎又是什么？达利亚，你怎么了？达利亚，你怎么连我也打？你不认老大了吗？失控了。有信号了，是伊弗利特的监测环。塞利亚女士，我们搜索到伊弗利特的监测环信号了，她肯定就在附近。收到，保持通讯。咦，那是什么？我靠！是，看着真是让人觉得又又美丽又恐怖啊！天上有水，还是蜃楼吗？快，开快点！那是。那中间是达利亚吗？地下，我靠，把地下的水全部都弄出来了！赫莫医生，你有受伤吗？注意防御！这个威力可不是闹着玩的，大家小心，达利亚可能已经处于原始记忆失控状态了。你们那边怎么样了？请回答。塞利亚女士，达利亚好像失控了。火光，那火势是伊弗利特，他似乎在和达利亚交火。那些真藻是他打倒的吗？我们得确保伊弗利特的安全。如果伊弗利特已经失控，我们也必须制止他。等等，我准备了麻醉剂，请尽量不要伤害达利亚。赫梅生，我没有麻醉剂，但对这么严重的原始记忆失控恐怕没有效果。不。这是我改良过的神经麻醉剂，就是为了抑制原始记忆失控准备的。那太好了，能用这个，我们当然求之不得。全体向伊弗利特方向靠近。达利亚，你不是想去绿洲吗？绿洲就在前面，快醒醒！恶魔来了
，伊弗利特，我们来接你了。你先和我们会合。达利现在已经失控了，你留在那里很危险。不行，赫莫，我得带达利亚去绿洲。我们马上就要到了，可是他……啊，他才四岁啊，为什么要这样？为什么荒漠里会喷出，会冒出喷泉啊？我的天哪！达利亚的原始记忆已经影响到了地下水，而且同样可能影响到我们体内的水，大家请务必小心。火焰把水球打散了，这是……你们没事吧？哦，伊弗利特。孩子懂事了，还在保护同伴。没想到伊弗利特这种时候意外的可靠啊！全体继续前进，伊弗利特，你快趁现在！啊，有流沙，我的天啊！后门医生，我拉你出来，谢谢。小心！糟了，麻醉剂！啊！马队记，我对不起，赫莫医生，这是意外，不是你的错。沙地因为地下水的异常活动流沙化了。赫莫医生，一针麻醉剂足够让达利亚停下吗？是够的，那就没问题，我们一次成功就好。嗯。不过，我们该怎么通过这片流沙呢？上路的话，可能不知道有多远。地下水再怎么乱飞，搞不到，搞不好会引来更多的针藻。一直这么挨打，我们恐怕也撑不了多久。请问你能冻结住多少流沙？只要表面能让我们通过就行。啊，我能试试，冻结吧！<笑>突然喘息了，抱歉，我只能做到这种程度了，足够了。好主意，赫莫医生。霍姆医生，伊弗利特看起来有能力保护好自己，术士的体力有限，我建议优先应对达利亚，控制住达利亚才能解决根本问题。好，我们抓紧。霍姆医生，跟我走，我们去控制达利亚，其他人留在这里保护好术士。是。哇，伊弗利特，为了麻醉达利亚，你能不能试试吸引达利亚的注意力？达利亚，看我这边。达利亚，只要到了绿洲，呼之精灵就会治好你，然后我们就可以跟赫莫他们一起回罗德岛了。他们一定会收留你，大家也会教你很多东西。等你长大了，我们一定都可以当上罗德岛的干员。等我们开始接受训练的时候，就可以在训练室痛痛快快的打。所以，现在先给我听话点。赫莫医生，趁现在。赫莫医生，哦，赫莫，没事吧、啊？我们体内的水正在被抽走。我的天哪！巴迪干员，快撤退！再这样继续脱水，用不了几分钟，我们就……明白，请跟进我的车队路线。地面的流沙区域还在扩大，请小心脚。赫莫医生，那是反方向。恶魔还在，巴蒂，接住，保护好麻醉剂。如果他来了，啊，天哪！在恶魔心中最最脆弱、最渴望人帮助的时候，他想的还是塞利亚呀。塔利亚，不行，不要！啊，塔利亚，伊弗利特，不要！那个难道就是？不是吧？又失控了一个。伊弗利特，你快走！啊，该吃花，塞维亚！啊，我的天哪！塞维亚来了！我靠！按了一下滑轮的我。哦，赛雷亚，还得是赛爹啊！呵
伊弗利特，候车道石柱林。科莫，你怎么样？我没有大碍。巴蒂，报告情况。是，我们尝试为达利亚注射麻醉剂，但失败了。达利亚已经……这是科莫一生拼命取回的最后一支。明白了。你们原地防守，达利亚和伊伊弗利特交给我。是，塞利亚女士，你要小心达利亚的原始记忆。没关系，我认识的一个家伙也有控制水的原始记忆，我有办法应对。啊，他说的是，他他说的是不是总侠呀？总侠是控制水吗？看漫画看不太出来啊。哦，是谬谬，谬谬是控制水的，那这是谬谬。塞利亚还记得你，你小心点，请你把他们完好的带回来。嗯，哦，塞利亚，伊弗利特，研磨化后还还保有理智。伊弗利特一直在掩护我们，哪怕是刚才，我感觉这次不一样，他似乎没有完全研磨化。哇！塞利亚，达利亚，他怎么也听不到我说话，他还伤了赫莫。我，我只想带他去绿洲。你先撤退，我会把达利亚带回罗德岛。不，我得带他去绿洲。伊弗利特，绿洲救不了达利亚的。那本书只是，我知道。我知道那只是童话书，我知道可能没有什么胡志精灵，可是，可是我答应了达利亚。达利亚是我来罗德岛后第一个愿意陪我瞎闹的朋友，而且我也答应了赫莫一定要照顾好他，哪怕真的无法治好达利亚，我也还是想要实现他的愿望。越好的事情我一定要做到。啊哈哈。我明白了，啊，伊弗利特，我现在要去制止达利亚，你听我指挥，协助我，我一定会让你带着他去绿洲。啊哈哈！默一声，刚才那种情况，你应该指示我去。但我必须得说，您刚才的行为非常勇敢。不，那不算什么。达利亚，来吧，来比试比试你和老大谁更厉害。哦，就是这样，没错，快跟上来。哦，天哪，伊弗利特，你是个很勇敢的孩子，你还记得吗？我靠，这是，这是突，这是回忆。在那个废墟里，是你奋力爬向我，用尽全力抓住我的手。你经历了我们无法想象的苦难，但你总能咬牙面对。我有时会想，如果我的儿时能如你一样坚强，今天的我又会如何？一些事情会不会不一样？所以，快醒过来吧！我会把你带出来，因生命，不会再让任何人伤害你。但是，也请你现在不要再伤害其他人。塞利亚主任，防火墙已经快撑不住了，再这样下去，整个街区都有危险。哇，好帅啊，塞利亚！他俩应该想到了从前吧，看着达利亚又想到了从前。伊弗利特，对不起。啊！塞，塞雷亚，你来看我啦！给你留了礼物，这
吃你的饭，我最喜欢的草莓味。一定要等一下。离塞利亚应该是真的已经准备。塞利亚，你还好吗？啊<笑>！太好了，你醒了，我这就带你去绿洲。你看，我们马上就要见到胡之精灵了。主人公与水精灵一路上帮助了很多人。胡之精灵见到他们的时候，说他们是很好很好的人，而且还为他们的友情感动。于是他治好了水精灵，水精灵和主人公一起回家，他们成了永远永远的好朋友。怎么样，这样舒服了些吗？<笑>吃糖吧，是我最喜欢的草莓味，吃了糖就不痛了、啊。哈哈哈哈哈我的天哪！啊！这边大地没有奇迹。我操！我一回来怎么 BGM 又这么悲伤？赛人唱片就没有开心点的歌曲了吧？我的天哪！做得到治疗师，何墨，对不起，你的伤还好吗？说对不起的应该是我，我没能治好达利亚。我知道何墨已经尽力了，你在害怕吗？我和达利亚再也不能见面了，对吗？一想到有一天我也会再也见不到何墨和塞雷亚。我就很害怕，啊！这是一个孩子第一次直面死亡，对死亡的理解，他对死亡的理解就是，我再也见不到赫莫和塞雷亚了我。我真是，这是个孩子第一次思考死亡啊。伊弗利特，最终我们所有人都会死，我和塞利亚也是，只不过可能时间和方式不一样而已。而且我们谁都无法逃避。正因如此，当我们活着的时候，我们就要尽全力去做我们该做的事。
和我们所爱的人在一起。哦，你也知道啊，那能不能赶快，能不能赶快和塞利亚和好？我的天呐，哎，让自己和所爱的人幸福，不留遗憾。所以这次你做的很好。你帮达利亚完成了他的愿望，让他没有遗憾的离开，说不定他已经变成水精灵，生活在绿洲了呢。嗯，啊！对了，我得谢谢你们帮我把达利亚送到了绿洲。草莓味，何墨，这半你也拿着。达利亚的事。很遗憾，青和疗法在伊芙丽特身上治疗成果只是小概率的奇迹。我明白，罗德岛已经尽力，这里对感染者的态度和行动都与缪尔塞斯描述的丝毫不差。我相信赫莫医生也会感谢此次罗德岛提供的救援。赫莫医生才是为了，呃，赫莫医生才是为了达利亚的治疗投入了最多心血的人。他对每位病人的付出，都令医疗部的所有感人尊敬。我与他在莱茵生命共事时，就觉得他一定能有所一番作为。只是当时我担心，他的天真会使他受挫。那正是他身上最难得可贵的东西。当那份天真转变为对信念的追求、坚定追求，他将变得坚不可摧。确实，真的。哎，真的，赫莫身上这点是作为医生最不可缺的。需要休息段时间吗？不。我必须尽力完成我们约定的事情，我得继续阻阻止克里斯滕，不能再让伊芙丽特经历的事情重演。你还是什么都不打算告诉赫莫医生吗？真相有时能够使一个人更坚强。我会考虑你的意见。哦，但时候未到。塞利亚，拿着这个。这是伊芙丽特让我转交给你的，他想向你表达谢意。嗯，我也要感谢你，是你救了我们。但我还是无法原谅你，也无法原谅总侠，原谅莱茵生命。我理解，那的确不是可以被轻易原谅的事情。我知道，我很无力，我没能保护好谁，不管是伊芙丽特还是达利亚，我也从未战胜过什么。不管是帕尔萨、帕尔维斯主任、总侠，还是夺走无数生命的矿石病，你已经尽力了，而且做得很好。不，我做的远远不够。哪怕我还很弱小，但我会尽我所能。总有一天，我一定会治好他们。不管是伊芙丽特、乔伊斯，还是更多更多的感染者，一定可以的。好了。我走了。啊！感谢莱姆乖的 S C， 哭了好一阵。虽然但是月宝拿什么写的歌？这安魂曲太好哭了，不是？有一说一。网易云是不是在我直播间安插了什么间谍？这随机，这 BGM 也太智能了吧！这春闲春闲哦，我的天哪，警惕人工智能，真的。赫莫真的好坚强啊！我真的流泪了，我真的不知道该说什么好。其实这次漫画我本来是没有准备配音的，其实可以看出来也没有怎么特意的去做声线之类的，大家的声线其实都差不太多，就只是单纯就是，哎呀，看到这些画面，再看到这些文字，很难不投入感情。
其实不算是配音吧，算是 Y Y K Y 的一个怎么说呢？哎，还好我是在直播看的，对吧？可以肆意的抒发一下我的感情。觉得很，这次的漫画确实很不错啊，真的，真的很戳心啊，真的，总算是把研磨事件的坑给填了。